Fala aí meus amigos e amigas internautas belezeiras, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vartroy Tech e sim, bora falar um pouquinho sobre o Kubuntu com K204, um flavor do Ubuntu que tá saindo aí junto com a distro roxinha ou rosa ou lilás, sei lá, eu não consigo definir aquela cor do Ubuntu. Bom, se você está caindo de paraquedas aqui e não tem ideia do que seja o Kubuntu, tira as tralhas das costas, senta na poltrona aqui com o tio e vamos conversar bem rapidão. Bom, para ser bem direto, o Kubuntu nada mais é do que o Ubuntu com K e pronto, acabou o episódio, tchau. <risos> Tô brincando. <risos> Bom, brincadeiras à parte, acho que o correto seria afirmar que é o Ubuntu com KDE ou Plasma Desktop, como queira, e agora sim, tchau, chega, tá finalizado esse episódio. <risos> Bom, vamos lá então, vai, deixa eu parar com esses palhacitos. Uh, a ideia de um flavor ou sabor, como queira, é a mesma coisa, tá? Flavor é sabor inglês do Ubuntu, não é ser uma cópia do Ubuntu com outro ambiente gráfico em cima. Se você testar todos os flavors disponíveis, você vai perceber que eles compartilham algumas semelhanças, mas possuem bastante diferenças. No fundo, todos eles se beneficiam da infraestrutura da Canonical e de tudo que está disponível para aquele stack do sistema. Nesse caso aqui, a gente está falando do 2004. Ou seja... Tudo que está disponível para o Ubuntu nessa versão pode ser instalado em qualquer flavor sem nenhuma dor de cabeça, utilizando basicamente o mesmo caminho que você utilizaria no Ubuntu. E eu digo basicamente porque cada ambiente gráfico aí pode ter a sua loja de aplicativos um pouquinho diferente. E no Kubuntu a gente sabe que essa loja chama-se Discover. E a gente também tem aqui o um Muon instalado, que seria algo bem similar ao Synaptic que vinha antigamente lá no Ubuntu. Tá? Então assim, é, algumas diferenças, mas que vão te levar para basicamente o mesmo resultado. No final das contas, as diferenças se concentram nas características do ambiente gráfico que está sendo utilizado na distro em questão, tá? o leque de aplicativos pré-instalados e as customizações, tanto visuais quanto de funcionalidades implementadas pelo time responsável por aquele sabor ou por aquele flavor, como queira. Ah, e vale lembrar que eles não são da Canonical, esses flavors, beleza? Não é a Canonical que está financiando o desenvolvimento desses carinhas. A única versão que é de fato da Canonical é o Ubuntu propriamente dito e as suas versões. E aqui a gente está falando do Ubuntu Desktop, do Core, do Server e por aí vai. Tá? Mas apenas o Ubuntu, qualquer outro flavor não é da Canonical. A Canonical apenas cede a infraestrutura e ali existem um conjunto de regras, vamos colocar assim, entre aspas, para a gente não entrar muito nessa questão, que os flavor que, que a Disney precisa seguir para se tornar um flavor e assim por diante, tá? O objetivo aqui não é entrar nessa questão. Bom, eu decidi dar uma palavrinha antecipada sobre o Kubuntu 04, a gente sabe que ele ainda não foi lançado, nem entrou em beta, uh, mas porque, na minha opinião, talvez essa seja, pelo menos até agora, o ano de 2020, a versão mais importante da distro, Tá, e eu diria ainda que o maior peso dessa atribuição tem relação com a nova LTS do Plasma Desktop e aqui a gente está falando na versão 5.18 do Plasma Desktop. A gente está falando do Kubuntu 20.04 e o Plasma Desktop LTS 5.18. Já, já vou voltar a falar um pouquinho sobre isso. No Kubuntu você não vai encontrar um Plasma ou KDE, como queira, tá? Eu sempre fico é, fazendo aí essa, esse paralelo, porque muita gente ainda chama o ambiente gráfico de KDE e não de Plasma. Muita gente se confunde com isso. Na verdade a gente está falando do Plasma Desktop, mas muita gente acha que o ambiente gráfico é o KDE e não é, e eu não vou ficar aqui explicando, tá? O objetivo é falar do Kubuntu. Mas enfim... É, você não vai encontrar aqui uma implementação do Plasma diferentona, tá? aliás, ela vem basicamente estoque e com alguns aplicativos pré-instalados e algumas características de distribuições que fazem parte aí do leque 
de flavors do Ubuntu. É basicamente isso que você vai encontrar aqui com o Ubuntu para a gente resumir bem do que a gente está falando. Eu diria ainda que você vai encontrar aqui o Plasma como ele foi feito para ser utilizado ou pelo menos como o time que o desenvolve acha que ele deve ser utilizado. Essa é a minha opinião sobre essa questão. Só que aqui a gente tem dois grandes pontos-chave que dão um plus para a coisa toda, que é o Plasma na versão LTS e a base do sistema na versão LTS com suporte de 3 anos. É meio que um casamento LTS aqui. E bicho, eu hoje particularmente acho esse conjunto todo o melhor dos mundos para atender usuários de todos os aspectos. E agora eu volto no peso do Plasma 5.18 que para mim atingiu um nível de maturidade e desempenho fora de série. Eu diria sim que temos aí uma DE para funcionar tranquilamente sem medo de ser feliz pelos próximos 3 anos que é o tempo de vida dessa versão do Kubuntu, tá? Lembrando que o LTS do Plasma é de dois anos, mas o time que é responsável pelo Kubuntu vai te dar três anos de suporte em cima do Kubuntu, ou seja, em cima de todo o pacote. Eu não vou ficar aqui em cima das características do Plasma 5.18, porque isso seria meio que chover no molhado. Tem muita coisa aqui no canal sobre o Plasma, a sua evolução. Inclusive, eu fiz um vídeo, não tem tanto tempo assim, é, falando de várias características do Plasma 5.18. Então é só você dar uma procuradinha aí no canal e, e, e visualizar esse episódio, porque em termos de Plasma, a gente não vai ter grandes diferenças de uma disso para outra, a não ser as, de fato as implementações que ela é, coloca. E aqui no Kubuntu, seria o mesmo, a gente não tem praticamente nada. Por isso que eu digo que é basicamente uma versão estoque do Plasma com pequenas, mas pequenas características que estão muito relacionadas com a base de aplicativos e alguns softwares como o Muon pré-instalados. Tá? Uh, e também se eu for ficar falando aqui das características do plasma, a gente não vai terminar hoje e eu preciso que vocês tirem um pé do meu sono aí, porque senão eu caio duro no chão, preciso dar uma sonequinha beleza? <risos> Bom, aliás o sono já estava me fazendo esquecer de um detalhe importantíssimo sobre essa versão, apesar de não ser novo, na instalação do sistema você pode optar pela versão mínima ou a completa para pessoas como eu, bicho que querem um sistema limpo, com o mínimo necessário para iniciar o uso, ter essa opção mínima faz todo sentido. E para quem quer instalar o sistema já meio que prontinho para uso, completinho, não quer perder tempo instalando outros aplicativos como um pacote Office, um player de áudio é, ou algumas coisas mais, instala a versão completa e vai ser feliz. Beleza, eu acho que atende aí os dois públicos. Eu sempre gosto da instalação mínima porque eu gosto de escolher aquilo que eu quero funcionando no meu sistema e eu acho isso fantástico. É, e o, o bacana é que está presente em todos os flavors do Ubuntu. Então isso é meio que um, uma, uma regra para toda vez que você for utilizar algum flavor da versão 1804 para frente. Eu acho que foi aí que isso foi implementado. Não tenho 100% de certeza, não me recordo. Bom, chega por hoje, mas fique tranquilo, na poltrona, com refresco aí geladão, que ainda tem muita coisa para ser dita, para ser publicada aqui no canal sobre o 2004. Isso aqui foi meio que uma introdução, eu tô testando o sistema porque ele com certeza vai substituir, felizmente ou infelizmente, o Neon no meu computador de produção. Eu quero um, um, uma base ali mais sólida, que não fique atualizando para muitas versões recentes do Plasma, porque qualquer besteirinha ali me custa muito caro e atualmente eu não tenho como despender de muito tempo caso alguma dessas coisas me peguem de surpresa. No meu computador padrão aqui de trampo diário, lógico que eu vou manter o Neon porque eu quero ver o Plasma evoluindo aí nas suas versões que estão sendo lançadas, né? as mais novas versões, o Neon é basicamente o Playground é, para o Plasma Desktop hoje, mas no computador de produção eu com certeza vou colocar o Kubuntu 2004 porque eu gostei demais da versão 5.18 do Plasma acho que faz todo sentido acho que faz todo sentido para muita gente principalmente se você quer colocar isso para um usuário business ou um home user que vai, que, que, que tá migrando tá? eu acho que é uma boa oportunidade 
para você instalar o Plasma Desktop para essa pessoa. Então eu já estou fazendo alguns testes, eu vou voltar aqui com vários outros vídeos, inclusive com aqueles To Do After Install que eu costumava fazer e que eu faz um tempo que eu não faço, porque eu acho que faz bastante sentido esse tipo de conteúdo com conversões do Ubuntu LTS, tá? Ubuntu, Kubuntu, seja lá qual for aí o flavor. Então logo logo a gente vai substituir esse seu refresco por um cafezinho. E falando em café, <risos> nossa eu tô com palhacitos hoje, falando em café, não tem absolutamente nada a ver aqui a coisa, uma coisa com a outra, só lembrando que tem muito rock and roll no canal musical Vartroy, link aí na descrição, dá um pulinho lá, dá uma checada aí no nosso som, se inscreve lá no canal, dá uma curtida, tem coisa nova saindo todo mês praticamente naquele canal, e é isso. Acho que tá bom por hoje, foi uma boa primeira impressão aí do Kubuntu 2004. Logo, logo eu volto trazendo mais novidades dessa versão que promete bastante. E sim, eu acho que vai ser, eu acho que é uma das melhores implementações que o time do Kubuntu provavelmente vai lançar. Beleza? É isso, nos vemos no próximo episódio. Um abraço, fui! Foi o time.